。今回はセビリアでの2日間の動画です。ではご覧ください。字幕がありますので、表示してご覧ください。セビリアのバスステーションです。帝国通り到着しました。十三時です。降ります。セビリアに着きました。これから荷物を出します。はい、必死に。じゃ、じゃあ、姉さん降ろしてます。よいしょ、降りました。今乗ってきたバスです。天気は、えー、曇りです、はい。雨上がりました、はい。バスに乗ってる時はちょっとね雨降ってて心配だったんですが、これから、はい、えっ、ー、とカビファイという、えーはい、アプリですね。はい。バスで移動します。バスステーションにはインフォメーションも設置されてます。トイレはですね、入って右側かなにございます。男性のトイレはすごく汚いです。もっと掃除してほしいなという感じ。びっくりしました。女性のトイレは鍵がかかりませんでした。もっと整備しましょう。ではバスステーションから出ます。はい。お、涼しい。涼しいですね。今の気温二十二度ですね。二十二度だともう涼しい。ああ、そうですね。はい、カービィ、いいよ乗って乗っていいから乗っていいから乗ってください。はい。行きました。アプリなんだっけカビファイカビファイに乗って<笑>女性の運転手さんと一緒にホテルに向かいますスパニョルナラナナ<笑>ルーバーより安かったんだよね、うん、安く表示されたんですけど実際に呼んだらですね三ユーロぐらい上がってしまいました渋滞も関係しているのかなちょっとわかりませんが、はいまあ、プロモーションを使ってるんで、3ユーロは、3回までは、えー、ッシュバックあるようですが、さあ、どうなるでしょうか。ね、旧市街に入ってきたので、すごい道が狭いです。一通が多いので、かなり遠回りしてきます。はい、着きました。入り口かどちらかわかりません。多分、えー、右側左側かな。アパートメントの歩いて三十秒ぐらいのところでオーナーさんくらい待ってます。すごい人気のお店で、えー、予約表に書いて三四<笑>、えー、番目ぐらいでした。乾杯。乾杯です。お願いします。私たちはこの木のトムソーヤの冒険みたいなところで食事をしています。はい。はい、パエリアのコパスサイズを来ました。こういう感じです。すごいチーズが濃厚。すごいチーズが濃厚ですね。うんミートソースにチーズバージョンだけっていう感じがしますこっちのようですね Google マップでは反対の道になってるんですけど反対の建物になってるんですけどどうもこっちのようです来たフェルナンド来ないえーい
右じゃなくて左とかあれ上だった。はい、えー、セビリアのホテル名前なんだっけここアパートメントです<笑>簡単大きなソファーが一つありますゴロゴロ寝転がってあの一人一人寝れそうですね一人一人で、えー、向かってテレビがありますでちっちゃいかわいい机がありますここにはまあ,あアダプターも入ってますねはい、昨日はエアコンなかったけどこの部屋はエアコンがありまーすそしてキッチンがあるので大きなあコップとかもお皿とかもすごい充実してますねで下を見ていただくと電子レンジがあってあと調理できるようにガス代もありますガスじゃなくて電気調理器です、ね、あ電気調理器ですねでこちらにもなりますあ、すごい。これはいいね。一式入ってる。料理できるんだ。でもしないけど。で、電子レンジの下には冷蔵庫があります。結構大きいですね。食材買えそうです。で、下に洗濯機があります。また洗濯しようか。流しですね。で下を開けてみるといろんなものが入ってますねポットだったりとか鍋だったりとかえー、とまっすぐ行っていただくと右側はベッドルームになってますツインのベッドが2つありますで左に大きな鏡と下にはなんか鍵がかかっているあれなんだろう貴重品入れられるのかなあれも鍵をもらったの開かないの鍵の形状が違うのこれここのなんかの備品が入ってるんじゃないのかな、はい、フェイスタオルとバスタオルがあります枕元にはコンセント反対側にもこのコンセントあと足元にもコンセントありますベッドルームの横の左側ですね入って。開けてみましょう,しょうはい入ると左側にトイレがあってでその奥がえっ、ー、とシャワーになってますシャワーを見てくださいでそのシャワーの下の左側ですね左側にえっ、ー、とボディーソープ青いボトルがボディーソープで黄色いのがシャンプーってスペイン語で書かれてましたでここに洗面台があってでそれがここがハンドソープかなで上を見てもらうとやっとドライヤーにありつけました窓の外を見てみましょう。お花が綺麗だったらよかった。ああ、そうですね。<笑>季節柄。真っ直ぐ行った方が広場で、えー、先ほどランチを食べたところです。反対側の窓かなこんな感じです。隣がバルコニーですね。小さいのがあります。バルコニーはありますけど、出られないように。封鎖されておりますベッド側のバルコニーはああ来ますねこれははいベッドルームはエアコンがないのでちょっと置けないとね厳しいかもしれません中庭がありますいいよ、ね、ここもなんかちょっと
、下畳とこのようなでもスーツケースはね、うん、大変ですよね、うん、こういう細い路地をずっと歩いていきます大聖堂の見える位置まで来ましたが残念ながら工事中で外観は見えますねがっかりだね、うん、チケット買うんじゃないすごい観光地っていう感じで人がいっぱい。まあ今日はね日曜日だから広場、広場、ね、なんとかひ何広場の名前がついてる。セビリア広場。へえ。<笑>今ちょっと勝手に命名してます。<笑>勝手に命名しない。セビリア大聖堂は世界最大のゴシック様式の大聖堂ですユネスコ世界遺産にも登録されている人気のスポットです、はい、<笑>なんか乗っかってるんだ上に<笑>これはなんだろうバニラバニラバニラバニラバニラバニラバニラバニラバニラバニラバニラバニラバニラバニラバニラバニラバニラバニラバニラバニラバニラバニラバニラバニラバニラバニラバニラバニラバニラバニラバニラバニラバニラバニラバニラこれがアモーナンとか、うん、これがピスタチオ、うん、ピスタチオの香りがすごいあと私が一番食べたかったバニーラバニーラ普通にうん美味しい<笑>その味の素材の味がすごい生きてる感じがするんような音が聞こえてきております、うん、フラメンコ踊るんじゃお姉さんわ、うん、かんないけどタップダンス、うん、ここは二十二時までゲートが開いているみたいです遠くに見えてきましたね。有名なスペイン広場。じゃあいます。1929年、万国博覧会の会場として作られた場所です。パビリオンとして広場の建物は使われたそうです。どこから見ても絵になる風景ですね随所に見られるのはスペイン各地の歴史を模写した壁面タイルすごい綺麗な公園ですぜひ来てください<笑>建物に響き渡るバイオリンの音色とても感動的でした2階からの眺めも格別に素晴らしかったですスター・ウォーズのロケ地にもなった回廊がありました2階に上がってきましたいいね静かに時が流れててね,ね違いますね建物はアラビアのロレンスのロケ地にもなりましたあ、何やら遠くからフラメンコギターの音色が聞こえてきましたこんなところで見られるなんて感動的ですねショーに行
かなくてもここで満足してしまいましたそろそろ日が落ちてきたのでホテルに帰ることにしますおまさんおまさん。アパートのそばにカルフルがあるので食材を仕入れます。我が家は年4回の旅のためセール品を物色中。円安は厳しすぎます。先ほどカルフルエクスプレスで購入した夕飯になります。はい、の一部です。はい。20ユーロを使って買ってきたものの一部になってます。こちらがピザですね。で。カルボナーラでお野菜ですねあとは魚介のスープとなんて言ったってワインです<笑>今日はそんな夕食になってますこのようなキッチンがあるアパートメントなのでまあ、せっかくなのでそう近くで食材を仕入れてきましたはい乾杯乾杯乾杯<笑>うん思ったより美味しいか悪くないね。フライパンで焼こうかも。うん。うん。これは美味しい。はい、ご飯も終わりました。最後にデザートを食べようと思います。フルーツですね。あとコーヒー。一通りフルコースは終わりました。はい、アイスとコーヒー。<笑>ミルクがバリスタ応用たつって旅行中も変わりなくいつもの風景です。こさないように入れて、はい、姿勢正してあそんなことやるからだ姿勢いらない今日の朝食の用意ができましたはいトマトを買い忘れてしまいましたはい赤くなくて残念、えー、ハムとチーズあとは、はい、クリームチーズはいそれで今日はいただきますはいいただきますえなんでダメなの一回に一枚ずつだよ明日ないからね美味しいじゃんだってさいっぱい入れた方がさでもチーズはチーズは大丈夫ですあじゃあこれ一枚もう一枚食べる、うん、そうすると人数分なんでしょハリボーは全然数を数えないで食べちゃうんで数なんか数えちゃったらいい美味しかったらそれでいいんだよ葉っぱ入れた方が美味しいやうんうまい、うん、こちらの洗濯機は、えー、と洗剤2箇所入れるところがあってプリウォッシングあとリンスウォッシングってあるんですよねなので2回、えー、とお水が出たのかなと3工程あったのかなと思いますただこのマークは、えー、とスピンなんで脱水のマークなんでなぜここでやってるのに洗濯モードから入ってしまうのかあちょっと私には理解できません調べてもこのメーカーの、えー、使い方が、えー、どこにも載ってないのでですね、まあ、探しきれない探しきれないですはいい
いつものジャーネさんの日常です朝は洗濯そして朝ごはんも作ってくれますとても優しいジャーネさんです<笑>旅行に来てもお洗濯を頑張っています<笑>おはようございます,いますじゃあねで,す,ねです。本日9月の18日ですセビリアからお送りしています私たちが泊まっているアパートメントあちらですねこの角部屋です、はい、2階の撮影してますとっても快適だよねはい、はい、今の気温は20度ですで、本日の予定はですねえー、とヒラルタの塔とカテドラルっていう、えっ、ー、と、昨日ちょっと撮影したんですが、そちらの中に入ってみようと思います。あとは周辺を散策します。はいでは、行ってきます。ますえっ、ー、と、アパートのすぐ近く、徒歩一分ぐらいの場所に。ちょっと開けた広場があって、こちらでは朝食とかブランチが取れます。で、えー、すぐ前がカルフールエクスプレスですね。えー朝食の風景、このようなこれイベリコブタですね。三、う、条、ん、あります。ケーキ屋さんとか、うん、普通の建物も絵になります。歴史の街。メトロポールパラソル。上に上がってるよ。2011年に作られた大きな木造建築物です。正式名称はラスセタス、キノコという意味です。屋上には展望台を兼ねた遊歩道があります。この日はあまり多くの観光客はいませんでした。外観を見てください。メトロポールパラソルの下にいます。三百六十度回ります。はい、上は有料だけど。十五ユーロ。はい、下は無料で。市民の憩いの場,いの場になってます。はい。フラメンコの街なので。このセンストーンも置いてあります。フラメンコ衣装のお店ですこの中が闘牛場だと思います今やってませんね、はい、正面玄関まではこの中を通っていけるようです看板に従って歩いていきましょうここでチケット購入しているようです今回は入場しませんでした。外観だけを見て回ります。今、闘牛場の前まで来ました。中工事中、ね。はい、なんか工事してるから。はい、でも、なんか入場料払っていけるみたいだけど。セビリア。何。カロー。ラメロ。間違ってます。闘牛士。の銅像が。ございますね。結構オンラインで買ってですね。うん、私たちは十時五十分から。十三時五十。十三時五十分から。やっと十分前ぐらいから入場できました。はい、セビリア大聖堂に入ってきましたはい話、えー、日本語もありますこれは中のマップだけですセビリアは8世紀にイスラム教徒に征服されその後、キリスト教徒が奪還したアンダルシアの都市ですこの大聖堂は15世紀から100年以上の時をかけて完成しました
まぶしいくらいの大量の金が塗装に使われた祭壇キリストの下にはマリア様が鎮座しています四国の王に担がれたコロンブスの棺ザクロを槍で刺しているのはイスラム教徒を追いやってキリスト教が征服したという証とのことです1942年コロンブスによるアメリカ大陸発見はキリスト教会の支援に決定的なダメージを与えたようですそれまでは海を西に進むと滝があり世界の終わりと教えていたからですそれでは大聖堂の中をご覧くださいからヒラルダの塔へ登りますイスラム教時代の礼拝時間を告げる塔でした内部から歩いてスロープを登ります見えますでしょうか三十階です、はい、ゆっくりゆっくり上がってるって感じ降りる時は渋滞していてなかなか上に上がれませんでしたそろそろなんか格子が見えてきてちょっと風景が変わってきましたきました。三十四が最後です。見えてきました頂上が。はい上がってきました。東急場前に見えます。全体の街の風景大体分かってきました。上部はとても狭いので五分ぐらいで下に降ります。三十四階から降りていきます。帰りはとてもスムーズです。スロープはとても狭いので疲れました。この辺もセビリア独特の。旧市街風景かな。このタタパスバー、はいえー、レビスっていうところですかね。ここで、えー、っとメニュー要は定食をいただきます。メニューは十二ユーロでパンそれと。2つの料理を選べますで最後にデザートかコーヒーということになります。パンにつけて食べた方がいいかもしれない。ね、スペイン風コロッケきました。うん、いい。どうぞ。もうん、ポ<笑>パイ。ポパイですね。ポパイ。チーズの方が強いかも。うん。これはこれで。カニクリームコロッケのほうれん草とチーズを入れた。ハーロウィンを頼んだんですが、なんか。ポークのような感じがします。ポークだよね。ポークだね。ええこれはすごいニンニクの匂いすごいニンニクですねニンニクの、うん、美味しそうはい、おごってますいただきます
はミックスフライです。はい。じゃあいただきましょう。あとイカと。はい。あとイカでしょ。あとイカ。イカリングと。イカリング。なんかワカサギ。<笑>勝手にワカサギ。<笑>いただきます。うん、これはね本当に塩味効いてて、うん、普通に。普通のフライですね。今回コーヒーではなくデザートをしました。トロトロしてて、多分シナモンがかかってるのかな、これ。プリンのすごく柔らかく滑らかにした感じにシナモンがかかってる。あ、うん、これシナモンね。でもなんかマンゴーの香りもする。マンゴープリンかな。うんセビリア市内はトラムも走っています。観光スポットには十分歩いて行ける距離だったので利用しませんでした夜の大聖堂ライトアップ綺麗でしたお馬さんは夜も働いてました休みたいよーって言ってるようでしたはまだ賑やかでもアパートに戻りますはい今日の、えー、とディナーはイカスミのパエリアとそしてトマトのサラダで昨日の残りのスープ<笑>そして、えー、とビールとワインで、えー、とデザートはティラミスを買ってきました豪華ですね<笑>うっそだーもう一品食べたいよ今日足したの5ユーロぐらいだったそうです、はい、やはりこういうキッチンがあるアパートメントならではの夕飯ですはーいほらチーズと一緒に食べると美味しそうでしょう<笑>はいティラミスと緑茶あそこにあったから<笑>えー、とバスターミナルまでカビファ呼んだんですが全く捕まりません、えー、なので、えー、近くに来たタクシーに乗りました、はいえー、タクシーのうんちゃんに、えー、聞いたら、えー、とカード支払い OK で、えー、とメータータクシーなので大丈夫だよということでした朝の風景です平日今日もいい天気です快晴だね、うん、プリウスに乗ってきましたはい。では駅着きましたので行きましょう<笑>プリウスが多いね、はい、おはようございます,いますじゃあねです本日は9月の19日ですセビリアからバスに乗ってコルトバまで行きますセビリアの今の気温は17度コルトバは15度になってますではバスが旅に行きます、はい、9時半の乗りますまだ掲示板出ないですね、はい、9時半出発のバスに乗り込みましたバスの中の設備はトレイ,トレイフットレストライトエアコン USB の充電口はありません帝国通りセルビアのバスターミナルをコルドバに向けて出発しましたはい、今、このバスでセル,セルビアからコルドバに来ました。
コルドババステーションはとてもシンプルな作りでした今まで来たバスステーションでは一番小さいかな